الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله عزيزا أمر الله تعالى شكري أدائي كرشي جيني أمدر كي سيد الأيام شبته الشرشت دين জুমারি বরকত মহিদিনে সলাতুল জুমা আদায়ের জন্য আমাদেরকে সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সুযোগ দান করেছেন সেই জন্য শুক্রিয়া আদায় করে সকলেই প্রাণবন্ত আওয়াজে খুশি মনে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ এবং সালাম পেশ করছি সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী রহমতুল্লিল আলমিন নবীয়না ও সৈয়দুনা ও কদুয়াতুনা محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدي جاكي الله تعالى رحمة للعالمين هشبه ادهر الربك بلون قريتن اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شماني تو بستدي شماني تو مصر لبندو الله سبحانه وتعالى اما ديك اي بيتي بيتي سوشتي قري ছেড়ে দেননি বরং আমাদেরকে সৃষ্টি করে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে কিভাবে আমরা চলব পথ চলার গাইডলাইন হিসেবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে একটি কিতাব দিয়েছেন সেই কিতাবের নাম হচ্ছে আল কোরআন আল করিম এটি হচ্ছে মানুষের জীবন পরিচালনার চূড়ান্ত গাইডলাইন কোরআন উল করিমের অনুসরণ অনুকরণ ছাড়া মানুষ কখনো নাজাতের রাস্তা পাবে না মানুষ কখনো সমাধানের ঠিকানা খুঁজে পাবে না মানুষ কখনো মুক্তির দিশা পাবে না কারণ এই কিতাব তো আল্লাহ তালা সরাসরি আরও সে আজিম থেকে আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন দুঃখজনক হলেও সত্য আমরা এই কিতাবকে আজ আমাদের লাইফের সকল ক্ষেত্রে অপশনাল বানিয়ে ফেলেছি কোরআনুল করিমকে আমরা আমাদের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কম্পালসারি করতে পারিনি বরং এটা খুবই দুঃখজনক মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কোরআনুল করিমকে আমরা জীবনের প্রত্যেকটি সেক্টরে আমাদের জীবন পরিচালনার প্রত্যেকটি বিভাগ পরিচালনায় এটিকে আমরা অপশনাল বানিয়ে ফেলেছি এর কারণ কি রিজেনটা কি এর কারণ হচ্ছে আমরা আসলে এর ভ্যালুটা বুঝতে পারিনি এই কোরআনুল করিমকে আমরা অনেকে মনে করি এটা মূল্য মৌলুবি বা হুজুরদের কিতাব এটা যে আমাদের জীবন পরিচালনার জন্য কত করে নেয়ামত কিংবা এটা যে ইটস দ্য সোর্স অফ নলেজ অ্যান্ড সায়েন্স এটা যে জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস এটা কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না আমরা মনে করি এটা মনে হয় খতম পড়ার কিতাব বা এটা হুজুররা পড়ে এরকম একটা কিতাব কিন্তু এটা যে জ্ঞান ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ এবং এটা যে বিজ্ঞানময় একটি কিতাব এটা আমরা অনেকে জানিও না বুঝিও না কোরআনুল করিম হচ্ছে বিজ্ঞানের উৎস বিজ্ঞানের নতুন নতুন ধারণা এটা আমরা গত কয়েক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্য আমরা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের ফলে জানতে পারছি কিন্তু কোরআনুল করিমে আল্লাহ তালা আমরা যেটাকে বলি যে মধ্যযুগীয় কিতাব দেড় হাজার বছর আগে নাজিল হয়েছে আপনি জানলে অবাক হয়ে যাবেন বিজ্ঞানের যে থিউরিগুলো নতুন নতুন করে আবিষ্কৃত হয় এই প্রত্যেকটি থিউরিগুলো দেখা যায় কোরআনুল করিমে আরও দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ তালা এর ভেতরে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন আমরা এগুলো পড়ি না এগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করি না বলেই আমরা কোরআনুল করিমের গুরুত্ব বুঝতে পারি নাই সম্মানিত মুসলি বৃন্দ আজ খুব অল্প সময়ে আমি আপনাদের সামনে কোরআনুল করিমের এমন কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক এমন কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরব যে বৈশিষ্ট্যের কারণে কোরআনুল করিম এই পৃথিবীতে অনন্য একটি কিতাব হিসেবে আসলে মর্যাদা লাভ করেছে এবং আমার বিশ্বাস যে মাত্র দশ পনেরো মিনিট যারা একটু কনসেনট্রেট হয়ে আমার কথাগুলো শুনতে পারবেন কোরআন আপনার জীবনে কত বরণে আমন এটা আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন নাম্বার ওয়ান এক নম্বর হচ্ছে কোরআন ইজ এ বুক দ্যাট ইজ মোস্ট রিড ইন দিস ওয়ার্ল্ড 
কোরআনই হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র কিতাব একমাত্র বই যা এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পড়া হয় এবং এটা বৈজ্ঞানিকভাবেও আজকে প্রমাণিত এই পৃথিবীর একটি মাত্রই বই আছে যা চব্বিশ ঘন্টার প্রত্যেকটি মিনিটের প্রতিটি সেকেন্ডই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও তেলাওয়াত হচ্ছে এটা কিভাবে হচ্ছে আজকের বিজ্ঞান তা প্রমাণ করে দিয়েছে এই পৃথিবীর ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি আন্নিক গতি এবং বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সময়ের ভিন্নতা রয়েছে ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশে এখন একটা সতেরো মিনিট বাজে সৌদি আরবে এখন দশটা সতেরো মিনিট এখন ইংল্যান্ডে এক টাইম তারপরে আপনার কাতারে এক টাইম দুবাই এক টাইম অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডে আরেক টাইম এগুলো হচ্ছে পৃথিবীর গর্ডায়মান পদ্ধতি আন্নিক গতি আর বার্ষিক গতির ফলাফল এর কারণে সময় এবং এর কারণে সময়ের এই ভিন্নতা রয়েছে তো বিজ্ঞান বিশেষ করে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখলেন যে এই সময়ের ভিন্নতার কারণে পৃথিবীতে চব্বিশ ঘন্টায় দুনিয়ার কোনো না কোনো জায়গায় আদান হচ্ছে যেমন রাতের বেলা আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন কিন্তু আমেরিকায় দিন আপনারা যারা বিদেশ সফর করেন জানেন যেমন এখন নিউ ইয়র্কে রাত আপনার তিনটা সতেরো মিনিট বাজে এই যে সময়ের ভিন্নতার কারণে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখলেন এই যে আড়াইশোটার বেশি দেশ আছে তারা দেখলেন যে চব্বিশ ঘন্টাই বাংলাদেশের মানুষ হয়তো ঘুমায় কিন্তু অন্য দেশে আসরের নামাজ কোনো দেশে জোহরের নামাজ কোনো দেশে ফজরের নামাজ এই যে সময়ের ভিন্নতার কারণে বিজ্ঞান গবেষণা করে দেখলো এক আজীব তথ্য তারা বের করলো যে এই যে নামাজে আসার জন্য একটু আগে আজান দেওয়া হলো না আজান দেওয়া হলো এই আজানটা পৃথিবীতে চব্বিশ ঘন্টার প্রতি সেকেন্ডই আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় আচ্ছা আজান হলে তো মানুষ নামাজে আসে আপনারা আমাকে বলেন তো নামাজের মধ্যে কি পৃথিবীর অন্য কোনো বই থেকে কোরআন ছাড়া অন্য কোনো বই থেকে তেলাবাদ করলে নামাজ হবে ফর এক্সাম্পল আমরা নামাজে দাঁড়িয়ে বুখারি শরীফ থেকে তেলাবাদ শুরু করলাম আন আবি হুরাইরাতাল তাদারসুল্লাহ এরকম আমরা হাদিস পাঠ শুরু করলাম আমাদের নামাজ কিন্তু আল্লাহর কাছে কবুল হবে না কারণ নামাজে একটি বই থেকেই তেলাবাদ করতে হয় সে বইটার নাম হচ্ছে কোরআন যেহেতু পৃথিবীতে আজান হয় চব্বিশ ঘন্টা নামাজও হয় চব্বিশ ঘন্টা তার মানে হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র বই কোরআন যা এই পৃথিবীতে চব্বিশ ঘন্টাই অনবরত রিসাইট হতে থাকে এই কিতাবটা আমাদের প্রত্যেকের ঘরে আছে ওই যে আমি বললাম এর ভ্যালুটা আমরা বুঝি নাই আপনি কয়েকটা পয়েন্ট শুনে যান কত বড় খনি কত গুরুত্বপূর্ণ খনি আপনার কাছে আছে আপনি যা এখনো চিনতে পারেননি এক নম্বর ক্যারেক্টারিস্টিক এক নম্বর বৈশিষ্ট্য এই কিতাবের আমরা খুঁজে পেলাম যা চব্বিশ ঘন্টাই দুনিয়ায় অনবরত রিসাইট হচ্ছে নাম্বার টু দুই নম্বর হচ্ছে নো বডি হ্যাজ ইভার বৌদ টু রিড অর হার্ড দা হলি বুক কোরআন এটি পৃথিবীর একমাত্র বই যা তেলাওয়াত করলে যা রিসাইট করলে মানুষ বিরক্ত হয় না যারা শুনে তারাও বিরক্ত হয় না আমি কি কথা ভুল বলেছি কোরআন তেলাওয়াত করলে কারো খারাপ লাগে এমন মানুষ আমি কোথাও খুঁজে পাই নাই বরং আমি এমন বহু মানুষ দেখেছি যে তার মনে দুশ্চিন্তা ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে কোরআন তেলাওয়াত শুরু করেছে তার মনটাকে ভালো করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা আবার দেখবেন আপনারা যারা গান শুনতে অভ্যস্ত যখন কোনো একটি গান বের হয় কয়েকদিন শুনে শুনতে শুনতে কয়েকদিন যাওয়ার পর বলে ভাই এটা চেঞ্জ করে দাও আর ভালো লাগছে না এক গান কয়েকদিন শুনবো বলো আপনারা এখানে যারা এসছেন জন্মের পর থেকে আপনারা মসজিদে আসেন নামাজ পড়েন ইমাম সাহেব তো সব সময় একটি সুরা দিয়ে নামাজ শুরু করেন এবং আমাদের সবারই সুরাটি মুখস্থ সুরাটির নাম সুরাতুল ফাতিহা ইন্ট্রোডাকশন অব দ্য হলিবু কোরআন এটি কোরআনের ভূমিকার সুরা তো এই সুরাটা তেলাওয়াত হয় আপনারা কি কেউ কোনো দিন মসজিদে এসে ইমাম সাহেবকে বলেছেন ইমাম সাহেব প্রত্যেক দিন আপনি এক সুরা দিয়ে নামাজ শুরু করেন কেন কত সোমবার আমরা ভুল ফিল করছি আপনি অন্য কোনো সুরা পড়েন কেউ বলে নাই বরং দেখা যায় এই সুরার তেলাওয়াতেই মানুষ কাঁদে হারামাইন শরিফাইনে যারা সদাত দায় করেছেন আপনারা হজ আর হমরায় যারা গিয়েছেন তারা দেখেছেন এক একজন এক এক কণ্ঠে কোরআনের তেলাওয়াত করে এবং তাদের তেলাওয়াত শুনলে রিসাইটেশন শুনলে মনে হয় আসমান থেকে যেন আল্লাহর কালাম কোরআন নাজির হচ্ছে বিরক্ত হওয়া দূরের কথা এর প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড আমি দেখেছি আমি তো হারামে অনেকবার সলাদ আদায় করেছি আমি দেখেছি বহু মানুষ যারা কোরআনের অর্থ বুঝে না এক্সপ্লেনেশন বোঝা দূরের কথা সে মিনিং বুঝে না কিন্তু আল্লাহর কালামের এই তেলাওয়াতের এই মাধুর্যতা এর আকর্ষণ মানুষকে এমনভাবে অ্যাট্রাক্টেড করে আকর্ষিত করে অর্থ না বুঝেও মানুষ অজর ধারায় চিল্লায় চিল্লায় কান্না করে নিশ্চয়ই আপনারা অনেকেই এর বাস্তব সাক্ষী এর কারণটা কি এটি আল্লাহর কালাম এটি শূন্যে বিরক্ত লাগবে না এর এই বই থেকে কেউ পড়লেও বিরক্ত লাগবে না এটি হচ্ছে আল্লাহর কালামের দুই নম্বর ক্যারেক্টারিস্টিক নাম্বার থ্রি তিন নম্বর হচ্ছে এটি হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র বই যে বইয়ের মুখস্থকারের সংখ্যা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দ্য নাম্বার অব দ্য পিপল 
who have memorized the holy book Quran is countless. A deep 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 matro kitab. Jar mukhusso kari shonka deep 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 agoni to hi shabu kora jaye na. Taurat, Zabur, Bible, Old Testament, New Testament, deep 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 jodo shahid to ba dorsho ne kitab rohi chhe, Big Ben ne kitab rohi chhe. Deep 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 kuno boi manus agagura mukhusso kore reke chhe. Amon poison arpa ben. Kintu Quran mukhusso kari shonka ko tamon bane hai. Ekhane o thakte bade. Shiraz dikhane o. Shoto shoto hobe. Amar Bangladeshi to lock ko lock ko. Priti bi tehi shab kore kuti kuti. Priti bi rakmatru boi eta. Jar mukhusso kari shonka shab chaite bishi. Ebang shab chaite ashtud jo jonok bepar hoch. Subhanallah. Ami jokon chinta guri obak hoye jai. Amra onik ke writer achi. Amra boi likhi. Onik ke prabondhu likhi. Article likhi amra. Amra kuno ke chhu likhle dekha jai er shangskoron ba puri mat jon hoy. Ek jon likhok. आठ दस बच्चों रागे एक टी बोई लिखे चेन लिखर पुरे देखा जाए बार 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 इटर पुनो मुर्दन होते से किंबा इटर शंक्स करन आबार इटर भूल बेर कोडर पुरे आबार एगुलु करेक्शन करा है किंबा पृथ्वी भी बहु देशे शंक्विधन और शंक्षुधन याना है आमादे देशे तो अनेक बार शंक्विधन शंक्षुधन हुए � शौंग शुद्ध होनी तो दूरे को था एक ता हरोफ़ पुरी वर्तन है नहीं सो कि किताब अपनी पेच है कोनो एमेंडमेंट नहीं कोनो शौंग शुद्ध होनी नहीं जेब अबे देर हज़ार बच्चों लगे ऐसे थे एक उन्हों ठीक शेब अबे आते क्या हम उत्पुर जन तो ऐब अबे ही थक बे कोनो चेंज हो बे ना अल्लाह the entire Quran has been presented in poetic form. But the Quran is Allah Ta'ala Chandamoy Kore Nazim Kore Chhe. Prithibir, Onno Kuno Bok, Onno Kuno Boi, Eto Shundhe Chandir Mil Aapni Pabenna. Chandir Mil Aapni Pabenna. Aami Jani Na, Aapnara Koi Jan Quran Telawate Shumay Gulu Khyal Kore Chhe. Ekaane To Aapnara Poro Boro Sura Gulu Mokushto Nei Aapna Dara Neke. Kintu Jhe Sura Gulu Eke Bare Chhoto Chhoto Jha Aapna Dara Mokushto Aach. देखें ना अपना जो कोने के लिए तलवार कुर्बु छंदेर एक चमत्कार अभूत कुर्बु मील अमरा खुजे पर जब मन कोरा ने सबसे छोटे सूरा कौन था अपने ना बोलें तो सूरा तू ना नास ना देखिए क्या बोलते पर ऐ तो काउ था अच्छा ना हम लोग एक तो तलवार कुरी देखें कि सुंदर छंद मिले कहने आज अल्लाह ताला बोलते हैं � इन शानी आकहुवा अबतार आपकी संदमिल खुजे पत्त सुना ना इजे इन आतोइना कल पार्टिसिपेट करें एक तो बोलें इन आतोइना कल है फसल ले रब्बी का इन शानी आकहुवा बोलें तो प्रत्येक वार्स प्रत्येक आयतें से शी इजे रासा किन काउसार अबतार असना दें अब आमादेत मुकुष्ट वार एक्टिस हो रहा जो दे हम लोग पुरी सो रहा इखलास बोलें तो पार्टिसिपेट करें कुल्लू हुआ अल्लाह अल्लाह लम यलिद वलम या कुल्लू हु भेबे चने भेबे कौनो देखें प्रत्येक टा सुराए सुभान अल्लाह the entire कुरान has been presented in poetic form सुरा यासीन आमदर उन्हें पहुँचों दिल सुरा ताई ना देखें ओ कि शंदर चंदमील अल्लाह तला बोल सें यासीन वल कुरानील हकीम इन्ना कलमीना मुरसलीन चंदमील आते हैं एक बार हम अधर पचंदर सूरा सूरत वर रहमान सूरत वर रहमान जो दिया अपनी रिसाइट करें तलावत करें शेखने वो अपनी चंदेरे एक चमुत करमील खुजे पावे अर्रहमान अल्लाह अल कुरान खलाकल इंसान अल्लाह हुल बयान सुफ़ानल्लाह की सुंदर ये तो सुंदर छंदो मील पृथ्वी रार कुनु बुईयर भेतुरे ना ही इटा मानुष बनाते पार भी ना तो कारण इटा मानव ब्रुचित ना है इटा जालकर्स ते के ऐसे तीनी आमर राब अल्लाह सुफ़ान Number five, पाँच नंबर होते हैं। There is no contradiction, there is no contradiction between the Holy Book, Quran and Science। Big Janet जो के वर्षों बाद कोरा, हम लोगों ने फुटानी कोरी, हम लोगों ने कोरी घूम उन्नत हो गयी है चाहे हम लोग। हम लोग कथा है कथा है Big Janet जुकती दे। निजे देर के हम लोग खूब update मोने कोरी, उन्हें update मोने कोरी हम लोग निजे देर के। 
আর আমরা মনে করি কোরআন অনেক ব্যাকডেটেড হুজুররাও ব্যাকডেটেড নো আপনি আল্লাহর কিতাব পড়েন নাই কোরআন হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে আপডেট একটি কিতাব সুবহানাল্লাহ আপনি তো পড়েন নাই বুঝেন নাই গবেষণা করেন নাই রিসার্চ করেন নাই আপনি কি বুঝবেন বলেন আপনি তো কোরআন এখনো শুদ্ধ করে তেলাওয়াতে শিখেন নাই আপনি রিসার্চ করবেন কখন কোরআনের সাথে বিজ্ঞানের কোনো দ্বন্দ্ব নেই বরং বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি নতুন নতুন ইনোভেশন নতুন নতুন তথ্যকে কোরআন পরিত্যক্ত বলে ছুড়ে দিয়েছে আপনি বলবেন হুজুর এটা কি গোলাবাজি করছেন নাকি আপনি ন বর্তমান বিজ্ঞানের সবচেয়ে আলোচিত তথ্যের নাম আমরা জানি বিগ ব্যাং থিউরি আমরা যে আমরা যে দুনিয়াতে বসবাস করছি এটা তো এমনি এমনি হয় না আপনার চিন্তা করা দরকার হাউ দ্য ইউনিভার্স ওয়াজ ক্রিয়েটেড এই মহাবিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এখন বিগ ব্যাং থিউরি আবিষ্কার হওয়ার পর আমরা জানলাম যে পৃথিবী নাকি একটি মহা বিস্ফোরণের পরে এরপরে এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এটা বিজ্ঞান কিছুদিন আগে এই তো মাত্র কয়েক যুগ আগে আমাদেরকে জানিয়েছে কিন্তু আপনি যদি আল্লাহর কালাম খুলেন কোরআনুল করিমের একুশ নম্বর সুরা সুরতুল আম্বিয়া এর তিরিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা দেড় হাজার বছর আগে মহাবিশ্ব সৃষ্টির এই তত্ত্ব যেটাকে আমরা বর্তমান পৃথিবীতে বিগ ব্যাং থিউরি বলি এই বিগ ব্যাং থিউরি সব কিছু খোলাস আল্লাহ দেড় হাজার বছর আগে কোরআনে বলেছেন আপনি কোরআন খুলেন নাই পড়েন নাই রিসার্চ করেন নাই বলে আপনি জানেন না আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালা প্রশ্ন করছেন তারা কি দেখে না তারা কি দেখে না আসমান সমূহ আর জমিন সব লাগু আছিল এক জায়গায় ছিল সব একত্রিত ছিল তখন সব কিছু একটি গ্যাসীয় কণার সমষ্টি ছিল এরপরে আমি আমার মহা ক্ষমতা বলে সব সেপারেট করে দিয়েছি আল্লাহ আকবর আর এটা সেপারেট হলো কিভাবে আল্লাহ সেটা গোপন রাখেন নাই এটাও অন্য সুরায় কোরআনুল করিমের একচল্লিশ নম্বর সুরা ভার্স নাম্বার এলিভেন এগারো নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন মহা শূন্য যখন মহা বিস্ফোরণ হলো তখন আসমান ধোয়া স্বাচ্ছন্দ্য হলো নিশ্চয়ই আপনারা আমার সাথে একমত হবে হবেন কোথাও আগুন লাগলে সেখানে ধোয়া হয় না ধোয়া হয় যখন মহাশূন্যে মহা বিস্ফোরণ ঘটলো আকাশ ধোয়া স্বাচ্ছন্ন হয়ে গেল আল্লাহ তালা বলছেন এরপরে আমি সেখানে মনোনিবেশ করে আসমান জমিনকে অর্ডার করলাম আমার অর্ডারে আমার হুকুমে পরস্পর সে বাড়ি হয়ে যাও আসমান জমিন তখন আমার অর্ডার শুনে বলেছিল আ তাই না তো আইন আপনার হুকুম মেনে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম এভাবে আসমান জমিন বিচ্ছিন্ন হলো এই যে মহাবিশ্বের উদ্ভব হলো যেটা বিজ্ঞান জেনেছে মাত্র কয়েক বছর আগে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গবেষণা করতে করতে বিজ্ঞান যা কয়েক বছর আগে বলেছে আল্লাহর কোরআনে মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ আরো দেড় হাজার বছর আগে বলেছেন তাহলে এবার আপনি বলেন কোরআন আগে না বিজ্ঞান আগে কোরআন আগে যারা বলতে পারলেন না আপনি এখন আমার সাথে একমত হয়ে যাবেন দেখেন আমি কতটা থিওরির কথা বলতাম কোরআন বিজ্ঞান নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করলে অনেক লম্বা আলোচনা হবে আমি কোরআন এবং বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে আসা একজন মানুষ দেখেন ফিঙ্গার প্রিন্ট এটাকে আরবিতে বলা হয় বাসমাত ইংরেজিতে বলা হয় ফিঙ্গার প্রিন্ট বাংলায় বলি আমরা আঙ্গুলের ছাপ আঠারোশো ছাপ্পান্ন সাল এখন দু হাজার একুশ আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্সাল তিনি মানব দেহের উপরে গবেষণা চালিয়ে এই তথ্য ফিঙ্গার প্রিন্টের তথ্য পৃথিবীর মানুষকে জানিয়েছেন আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে লাগে দুনিয়ার একটা মানুষও জানত না যে ফিঙ্গার প্রিন্ট নামে কোনো কিছু আছে আমাদের হাতে আঙ্গুল কয়টা দশটা কি আজীব অবস্থা এক আঙ্গুলের ছাপের সাথে আর এক আঙ্গুলের ছাপের কোনো মিল নাই এখানে কারিশমাটা আপনার না আল্লাহ এটা আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে না আমরা জেনেছি এই তো কত বছর হবে এখনো দুইশো বছর হয় নাই কিন্তু আপনি আল্লাহর কোরআন পড়েন না এই জন্য জানেন না কোরআনুল করিমের পঁচাত্তর নম্বর সুরা সুরাতুল আম্বি সুরাতুল কিয়ামা এর তিন নম্বর আয়াতটা খুলে দেখেন আল্লাহ তালা বলেছেন আয়াহ দুনিয়াতে কিছু মানুষ পরকাল বিশ্বাস করে এরা মনে করে আমরা মরে যাওয়ার পর কবরে গেলে আমাদেরকে নাকি আবার জিন্দা করা হবে হাড্ডি গুড্ডি একত্রিত নাকি করা হবে 
এমন বক্তব্য যাদের আল্লাহ এদেরকে জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন বেকুবের দল তোমার হাড্ডি গুড্ডি কি আর আমি একত্রিত করব আমি তোমাকে পুনরায় সৃষ্টি করা এতটা সহজ আল্লাহ এক্সাম্পল দিতে গিয়ে বললেন তোমার আঙ্গুলের যে মাথা ফিঙ্গার প্রিন্ট যা একজনের সাথে আরেকজনের মিলে না ওইটা শুদ্ধা আমি তোমাকে কেমতে আমার সামনে দাঁড় করাম সোহান কোরআন আগে না বিজ্ঞান আগে কোরআন আগে না বিজ্ঞান আগে আমার এখানে যদি কেউ সায়েন্সের ছাত্র ভাইরা থাকেন যাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সায়েন্স দেখেন আপনি আপনার কালাম কত বড় নাম এই যে সূর্য ঘুরে না পৃথিবী ঘুরে বিজ্ঞানীরা অনেক কিলাকিলি করেছে এটা নিয়ে প্রথমে তো একজন বলল যে না পৃথিবী প্রথমে একজন বলল যে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘুরে এরপরে পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালে তার নাম কি যেন নিকোলাস কোপার নিকাস সে বলল না এতদিন টলেমি প্রথমে বলেছিলেন বিজ্ঞানী টলেমি যে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘুরে এরপরে নিকোলাস কোপারনিসিয়াস এসে বললেন যা বলছে সব ভুল আসলে সূর্যও ঘুরে পৃথিবীও ঘুরে আপনিও ঘুরে আমিও ঘুরে সব ঘুরে বিজ্ঞান তো মাত্র এই কয়েকশো বছর আগে এনা জেনেছে আপনি কোরআনের বিজ্ঞান মহেশন এটা খুলে দেখেন আল্লাহ বলেছেন সব কিছু তার আপন কক্ষপথে ঘুরছে সোফা কোরআন আগে না বিজ্ঞান আগে আমি কয়টা যুক্তি দিয়ে তাম আমি কয়টা যুক্তি আপনার সামনে পেশ করব বলেন কয়টার কথা বলতাম পৃথিবীর সাইজটা কেমন এটা নিয়েই বিজ্ঞানীরা অনেক কিলাকিলি করেছে আদিম আদিম যুগের বিজ্ঞানীরা বলেছে পৃথিবীর এই সমতল বা চ্যাপ্টা এরপরে পরের জেনারেশনের বিজ্ঞানীরা বলেছেন না পৃথিবী গোল আর স্যাটেলাইটের যুগে এসে বিজ্ঞান বলছে পৃথিবী গোল নয় পৃথিবী ডিম্বাকৃতির কত কিলাকিলি করতে করতে আমরা মনে রাখবেন বিজ্ঞানের তথ্যগুলো চেঞ্জেবল এটা জেনারেশন বা শতাব্দীর পর পর চেঞ্জ হয় নতুন ইনোভেশন নতুন তথ্য আসে আল্লাহর কোরআনের কোনো পরিবর্তন হয়নি আজও হবে না কামত পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনাও এই যে পৃথিবী ডিম্বাকৃতির ডিমের মতো পৃথিবী কি গোল নাকি ডিম্বাকৃতি জানেন তো আপনারা ডিম্বাকৃতি ডিম কিন্তু গোল না হাতের ডিম নিয়ে দেখবেন ডিম যেমন পৃথিবীর আকারটাও তেমন এটা কোরআনে আছে আল্লাহ বলেছেন আপনি তো বিজ্ঞানের যুগে বসবাস করে ভুটানি দেখাতে দেখাতে বিজ্ঞান পড়তে পড়তে কোরআন পড়ার সময় হইল না আপনার এ কেমন জীবন আপনার যাচ্ছে কি নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন বিজ্ঞান নিয়ে তো বড়াই আপনি করছেন অথচ বিজ্ঞানের খনি আপনার ঘরের ভেতরে ছিল পৃথিবীর মুসলমান রাত সবচেয়ে বেশি অধপতিত এখনকার অবস্থা হচ্ছে অমুসলিম বা অমুসলিমরা কিংবা এখন তো ইসরায়েল সব কিছু নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছে তারা নতুন নতুন আবিষ্কারে আছে আর মুসলমানরা কি করছে ওদের আবিষ্কৃত জিনিস ব্যবহারে ব্যস্ত আছে সে বানাবার চিন্তা করছে না অথচ আমাদের পূর্বপুরুষরা যারা ছিলেন আপনি পড়াশোনা করে দেখেন পৃথিবীর ইতিহাস তালাশ করে পাবেন এক সময়ে শিল্প সংস্কৃতি শিক্ষা এই তিনটা জিনিস মুসলমানদের দখলে ছিল এখন তিনটাই অমুসলিমদের দখলে এই জন্য আমরা পৃথিবীতে সবচেয়ে অধপতিত আমরা খালি তসবি টিভা টিভিতে আছি আর ওদের ব্যবহার করা জিনিস ব্যবহার করার মধ্যে আছে ইসলাম এমনটা ছিল না এটাকে আমরা এমন বানিয়ে ফেলেছি আমরা এখন কষ্ট করাতে নেই আমরা শিল্পায়নে নেই নগরায়নে নেই শিক্ষা দীক্ষায় নেই গবেষণায় নেই এ কেমন অবস্থা করলাম আজকে আমরা আমাদের পরিবেশে ইসলাম তো এমনটা ছিল না আপনি দেখেন চিকিৎসা শাস্ত্র গণিত শাস্ত্র বিজ্ঞান শাস্ত্র সব কিছুতে মুসলমানদের অবদান এমন কি এগুলো সব মুসলমানদের হাত দিয়ে এগুলোর সূচনা হয়েছে আর আজ আমরা শিক্ষা দীক্ষা গবেষণার কোথাও নাই ওই যে বললাম আমরা শুধু বের হই ওটা শুধু ব্যবহার করি আমি একটা আর্টিকেলে একদিন পড়েছিলাম যে ইহুদি বাচ্চারা ইসরায়েলের তারা ছোটবেলা থেকে কে কে আবিষ্কার করবে ওইটা থেকেই তারা মনোনিবেশ করে আর আমাদের বাচ্চারা কোন গেমস আসতেছে ওইটা তাহাস করে করে কোনটার পর কোনটা খেলবে ওইটা নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকে পার্থক্য বুঝেছেন আপনি ওরা আছে আবিষ্কারে আমরা আছি ব্যবহারে এই জন্য আমরা অধপতিত আল্লাহ কোরআন আপনাকে পড়তে হবে কোরআন জানতে হবে নাম্বার সিক্স ছয় নাম্বার হচ্ছে এটি হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র কিতাব This is the book, the most authentic book in this world. Where of there is no doubt about it. Eti priti bir akmatru kitab. Jate shondho korar moto. Amon ekta word, amon ekta akkharo nai. Subhanallah. Apni shondho kurti bar benna. Er moddhe kunu bhol nai. Er bhol dhutte jarai yeshe chhe. Tara nijerai nijer jibon er bhol khuje pe chhe. Jaman France er big khato surgeon, Professor Dr. Maris Bokai ni. Aptara aneke janen. তারি ঘটনা কোরআনের ভুল ধরতে এসে সে এর আগে তাওরাত জাবুর পড়েছে অনেক ভুলও ধরেছে বিশেষ করে ফেরাউনের 
মরদেহটা যখন লোহিত সাগর থেকে তোলা হলো এরপরে ফেরাউনের মরদেহ মিশরের রাজধানী কায়রোতে থাকলো তো ফ্রান্সের বিখ্যাত সার্জন তিনি প্রফেসর ডক্টর মনিস বোকাইলে ফ্রান্সের সরকার মিশরের সরকারের চিঠি লিখে জানালো ফেরাউনের মরদেহকে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য একটু প্যারিসে পাঠানো হোক মিশরের সরকার রাজি হয়ে পাঠালো এরপর একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হলো প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য আর সেই মেডিকেল রিসার্চ টিমের প্রধান ছিলেন এই ডক্টর মরিস বোকাইলি যখন গবেষণার কাজ শুরু হলো গবেষণা করে করে তারা দেখল যে ফেরাউনের মরদেহতে ডেথ বডিতে লবণের কিছু অংশ পাওয়া গেল তখন তারা বলল বুঝছি ফেরাউন আসলেই পানিতে ডুবে সাগরে ডুবেই মারা গিয়েছে যেহেতু তার দেহের মধ্যে লবণের কিছু অংশ পাওয়া গিয়েছে ইতিমধ্যে একজন মরিস বোকাইলিকে বলল স্যার এই যে ঘটনা ফেরাউন যে সাগরে ডুবে মরেছে আর তার লাশ নিয়ে যে আমরা এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করব তার লাশ যে অক্ষত থাকবে এটা তো মুসলমানদের কিতাব কোরআনের মধ্যে এই ঘটনা আছে সে বলল হাউ ইজ ইট পসিবল এটা কেমনে সম্ভব কারণ ফেরাউনের এই ঘটনা ঘটেছে তিন হাজার বছর আগে কোরআন নাজিল হয়েছে দেড় হাজার বছর আগে তো দেড় হাজার বছর আগে নাজিল হওয়া এই বইয়ে তিন হাজার বছর আগের ঘটনা থাকেই বা কেমনে আর এখন যে তার লাশ নিয়ে আমরা গবেষণা করব এবং তা অক্ষত থাকবে এটাও এত প্রেডিকশন কিভাবে করে দেওয়া হলো ওইটা আমার কাছে নিয়ে আসো মনে হয় ওই কিতাবের মধ্যে কোনো ঝামেলা টামেলা আছে বললো আমার কাছে আর আমি ভুল ধরে দিই কেমন পণ্ডিত চিন্তা করেছেন কোরআনের ভুল ধরবে এখন কোরআন খুলে দেখে কোরআন কোন ভাষায় নাজিল হয়েছে বলেন তো একটু পার্টিসিপেট করেন আপনারা অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ আরবি ভাষা এখন মরিস বোকাইলি জীবনে কোনো দিন আরবি পড়ে নাই তখন সে তার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ এটাকে ট্রান্সলেট করে পড়াশোনা গবেষণা শুরু করল একটা ভুল খুঁজে পেল না এরপরে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করল রিসার্চ করলো ভুল ধরতে পারলো না সে মনে মনে ভাবলো এটা তো আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে আমি আরবি ভাষা শিখি আরবিতেই পড়ি গবেষণা করি আবার ভুল ধরেই ছাড়ব সে কোরআনের ভুল ধরার জন্য কয়েকজন স্কলারের কাছে গিয়ে আরবি শিখেছে কয়েক বছর তার টাইম লেগেছে আরবি ভাষা শিখে এবার কোরআনের প্রথম সুরা থেকে শেষ সুরা পর্যন্ত পড়লো পড়ার পরে সে বলল আসছিলাম কোরআনের ভুল ধরতে নিজের জীবনের ভুলটাই খুঁজে পেয়েছি কালে মা পড়ে সে মুসলমান হয়েছে এটা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব কোরআন আপনি মুসলমান মেয়ে আপনার শরম লাগে না আপনার লজ্জা করে না আপনি একটা দিন কোরআন পড়েন না মরিস পুকাইদের মতো এত বড় বিজ্ঞানী কোরআন পড়ে পড়ে বুঝে মুসলমান হয়েছে আপনি মুসলমানের সন্তান একটা দিন কোরআন পড়েন আপনার লজ্জা হওয়া উচিত আপনার শরম লাগা উচিত আপনার লজ্জা হওয়া উচিত আপনার যে আপনি কোরআনটা পড়েন না আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলমান আর এরা পড়াশোনা করে মুসলমান হয়েছে নেহামত আপনি বুঝেন নাই তো এখনো লজ্জা থাকা উচিত আমাদের এরপরে আসেন কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমরা শেষ করে দেব এখনই নামাজে চলে যাব নাম্বার সেভেন কারণ আমি জানি এখানে যারা ঘুরতে এসেছেন সবাই তো অনেক শৌখিন মানুষ আমি নিজেও কিন্তু এখানে ঘুরতে এসেছি আমি এখানে প্রফেশনাল কোনো ক্ষতি না ঘুরতে এসছি চাচা আমাকে বললেন যে বাবা আজকে আপনি খুদ বাদেন ভাবলাম যেহেতু আপনাদেরকে পেয়েছি অন্তত কোরআনটা কি দামি নেয়ামো এটা আপনাদেরকে আপনাদের সামনে একটু তুলে ধরার চেষ্টা করি দেখেন নাম্বার সেভেন কোরআনের সাত নাম্বার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র বই যার অনুরূপ কেউ বানাতে পারবে না ইটস কোয়াইট ইম্পসিবল টু ক্রিয়েট এ বুক লাইক হলি কোরআন কোরআনের মতো কোরআন আপনি বানাতে পারবেন না আপনি হয়তো একটা কাপড়ের মতো কাপড় বানাতে পারবেন একটা ঘড়ির মতো ঘড়ি বানাতে পারবেন একটা বিল্ডিং এর স্ট্রাকচার ডিজাইন দেখে অনুরূপ বানাতে পারবেন কিন্তু আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করেছেন কেউ আমার কোরআনের মতো কোরআন তো বানানোর দূরের কথা একটা শব্দ একটা অক্ষর বানাতে পারবেন আল্লাহ আকবর কামত পর্যন্ত কেউ পারার কোনো সম্ভাবনা নাই যে যুগে কোরআন নাজিল হয়েছে ওরা চেষ্টা করেছে কোরআনে চার দফায় আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করেছেন এটা বলার সময় নাই আল্লাহ বলেছেন যে পারলে বানাও কেউ পারে নাই এমনকি এ তো কয়েক বছর আগে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরাও চেষ্টা করেছে যেমন কয়েক বছর আগে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা যখন ক্রে ওয়ান সুপার কম্পিউটার ইনভেন্ট করেছে সেই সময়ের বানানো সবচেয়ে শক্তিশালী পাওয়ারফুল কম্পিউটার এবং এটা তারা তাদের মিলিটারিতে ব্যবহার করত তো তারা ভাবলো এটা যেহেতু খুব পাওয়ারফুল একটি ইনভেনশন আমাদের দেখি চেষ্টা করি মুসলমানরা তো খুব গর্ব করে বলে এটা তো নাকি কোনো ভুল নেই তো তারা কোরআনুল কেরিমের ম্যাথিম্যাথিক্যাল ক্যালকুলেশন সরি কোরআনুল কেরিমের ম্যাথিম্যাথিক্যাল ইনফরমেশন গাণিতিক তথ্য উপাধ্যকে এক জায়গায় করে এই ক্রে ওয়ান সুপার কম্পিউটারের মাইক্রোচিপসে দিয়ে কমান করেছে জানতে চেয়েছে ইজ ইট পসিবল টু ক্রিয়েট এ বুক লাইক হলি কোরআন কোরআনের মতো কোরআন বানানো কি সম্ভব তখন ক্রে ওয়ান রিপ্লাই করেছে ইয়া ইটস পসিবল এটা সম্ভব তখন তো তারা অনেক খুশি যাই হোক আমাদের এই আবিষ্কার দিলে কাজে লেগেছে সম্ভব কিছুক্ষণ পর দেখলো কম্পিউটার ক্রে ওয়ান বললো পারবা শোনো বাট ইউ নিড 
63 অক্টিলিয়ন ইয়ার্স টু ক্রিয়েট এ বুক লাইক হলি কোরআন এটা বানাতে পারবা তবে এর জন্য তোমাদের 63 অক্টিলিয়ন ইয়ার্স 63 অক্টিলিয়ন বছর সময় বিনিয়োগ করতে হবে 63 অক্টিলিয়ন বছর 63 বছর না নিউমেরিক্যাল সায়েন্স যারা জানেন সংখ্যাতাত্ত্বিক গণনা কেমনে শুরু হয় একক দিয়ে তাই না একক দশক শতক হাজার এরপরে কি অযুত লক্ষ নিযুত কোটি এরপরে কি মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন এরপরে কি জিলিয়ন ভিলিয়ন অক্টিলিয়ন যাই থাকে ও ট্রিলিয়ন তার মানে আপনার জীবন শেষ আপনার ছেলে মেয়েদের জীবন শেষ নাতি পুতিদের জীবন শেষ জেনারেশনের পর জেনারেশন শেষ কিয়ামত হয়ে যাবে 63 অক্টিলিয়ানও শেষ হবে না কোরআনের মতো কোরআন বানানোর স্বপ্ন দেখাও আপনার স্বপ্নই থেকে যাবে শেষ হবে না আল্লাহু আকবার এটি আমরা পেয়েছি এরপরে নাম্বার 8 আত নাম্বার হচ্ছে অলমাইটি আল্লাহ দা প্রটেক্ট অলমাইটি আল্লাহ প্রটেক্টস দা হলি বুক কোরআন এটি কি আল্লাহ নিজে হেফাজত করছে এই কিতাবের হেফাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইন্না নাহনু নাজজালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন এটা নাযিল করেছি আমি এর হেফাজতকারীও আমি নাম্বার 9 9 নাম্বার হচ্ছে এটি এমন এক কিতাব পড়লে সওয়াব শুনলে সওয়াব মানলে সওয়াব এমন কি দেখলেও সওয়াব এই কোরআনটা খুলে খুলে আপনি দেখবেন তাতেও সওয়াব আছে সুবহানাল্লাহ পৃথিবীর কোন বই আছে তেলাওয়াত করলে সওয়াব হয় এটি এমন এক বই আপনি খুলে ওপেন করে জাস্ট রিসাইটেশন স্টার্ট করবেন প্রত্যেক হরফে আল্লাহ আপনার আমলের খাতায় 10 10 করে নেকি অ্যাড করা শুরু করবেন সুবহানাল্লাহ নাম্বার 10 এবং সর্বশেষ আর আপনাদেরকে কষ্ট দিতে চাই না সর্বশেষ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা বলছেন এটি এমন এক দামি কিতাব তুমি এর কাছে চলে এসো তুমি এর সাথে অ্যাটাচ হয়ে যাও আমি তোমার মর্যাদা দুনিয়া আখেরাত উভয় জায়গায় বাড়িয়ে দেব সুবহানাল্লাহ আপনি সম্মান চান আপনি মর্যাদা চান কোরআনের কাছে আসুন এটা আপনাকে মর্যাদাবান বানিয়ে দিবে আপনি মর্যাদাবান হওয়া লাগবে না এই কোরআনের কারণে আপনি আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বমান মানুষে পরিণত হয়ে যাবেন কেমনে পরিণত হবেন লাস্ট একটা एग्जांपल দিয়ে আমি আজকের খুতবা শেষ করতে চাই দেখেন বছরে 12টি মাস আছে এই 12টি মাসের মধ্যে আমরা সবাই জানি সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মাস আপনারা জানেন রমাদানের মাস এখন কোশ্চেন যদি করি বলেন তো কি কারণে রমাদানের মাস শ্রেষ্ঠ উত্তর সহজ শাহর রমাদান আল্লাযী হুনজিলা ফিহিল কোরআন কেবল মাত্র কোরআন নাযিলের কারণে কোরআনের কারণেই এই মাসের মর্যাদা বেশি আচ্ছা তাহলে বুঝলাম মাসের মধ্যে দামি মাস রমজান মাস কারণ কোরআন 365 দিনে এক বছর হয় সবচেয়ে দামি রাত লাইলাতুল কদর কারণ কি কোরআন নাযিল হয়েছে কোরআন এবার আসেন এবার আসেন এই যে কার্ড দিয়ে সুন্দর একটি মেমবোর্ড বানালে হলো চেয়ার টেবিল ফার্নিচার আমরা বানাই এগুলোর সাথে আমাদের পা লাগে কেউ কি কোনো দিন এরকম সালাম বা চুমুটুমু খেয়েছে নাকি সম্মান ভক্তি করে খায় না কিন্তু কাঠের দুটো টুকরা দিয়ে যখন এটাকে আপনারা কি বলেন রেহাল বানানো হয় আর এর উপরে আল্লাহর কোরআন রাখা হলে পা লাগলে হাত থেকে পড়লে মানুষ বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে চুমু খায় ভক্তি করে এটা কেন করে ওয়াই হোয়াটস দ্য রিজন কারণ এর উপরে আল্লাহর কালাম রাখা হয়েছে এই যে আমাদের বাসা বাড়িতে আলমারিতে আলনায় আমরা কাপড় চোপড় রাখি হ্যাঙ্গার দিয়ে রাখি মাঝে মাঝে টান দিলে পড়ে যায় পায়ের তলায় পড়ে কেউ চুমু খায় না সালাম দেয় না সালাম করে না একটু আলিঙ্গন করে না কিন্তু ছোট্ট কাপড়ের টুকরা দিয়ে যখন কোরআনকে পেঁচানো হয় এটা পড়লেই মানুষ বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে কেন কারণ এটা দিয়ে কোরআন পেঁচানো হয়েছে সম্মানিত ভাইরা বলেন তো শুধু যদি কোরআনের কারণে রমজান মাস দামি মাস হয় কোরআনের কারণে কদরের রাত সবচেয়ে দামি রাত হয় কোরআন রাখার কারণে যদি কাঠের টুকরার দাম বাড়ে কোরআন রাখার কারণে যদি কোরআন এই এক টুকরা কাপড় দিয়ে কোরআন পেঁচানোর কারণে যদি কাপড়ের দাম বাড়ে আপনি কোরআনটা পড়লে শিখলে বুঝলে মানলে আপনার দাম মনে হয় কমে যাবে না এমন বড় বাড়বে দুনিয়াতে আল্লাহ সবচেয়ে ব্যক্তিত্বমান মর্যাদাবান আল্লাহ আপনাকে বানাবেন আখেরাতে আল্লাহ আপনাকে নাজাত দিবেন এজন্য আসুন আমরা এই কোরআনটা পড়ি আমার ভাইরা যারা এখানে উপস্থিত আছেন ডিয়ার ব্রাদার্স আসো কোরআনটা আমরা পড়ি সর্বশেষ একটি আয়াত দিয়ে আমি শেষ করছি কি করছেন আপনি আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর দান নাকি অন্য কেউ আপনাকে দিয়েছে আল্লাহর দেওয়া সময়গুলো আপনি পেয়েছেন এই সময় দিয়ে আল্লাহর কিতাব আপনি পড়ছেন না কঠিন জবাব দিই আল্লাহর কাছে করা লাগবে আপনাকে আপনার জীবনের প্রতিটা সেকেন্ড আল্লাহ দিয়েছেন এই সময় আপনি আল্লাহর কিতাবের জন্য বিনিয়োগ করেন নাই আপনি আসামি হয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন এবং আল্লাহ বলেছেন শেষ একটি আয়াত তেলাওয়াত করে আমি শেষ করছি আল্লাহ বলেন আমার দেওয়ার সময় বিনিয়োগ করে আমার কিতাব যারা পড়ো নাই তোমাদেরকে দুনিয়া আখেরাতে অবশ্যই আমি তিনটি মারাত্মক শাস্তির ব্যবস্থা করব তিনটি শাস্তির সম্মুখীন করব ওমান আরাদা আন দিকরি 
चेहरा तेल तेला नादुस नुदुस देखी देख लो मना खूब सुखी अपनी गए देखें बोर तरह सम्पर्क भलो ना तरह फैमिली अशांति मालिक रात घुमाते रिक्शा वाला से ढाते गुलीते रिक्शा चालायसार नाम डाल भात खे ना के तेल दिया घुमाय शांति घुम आ घुम नई शांति शांति कबर के संकीर्ण कर मारा जाए कबरे जो जाबर दुई पास चाप दीबे एक पास अन्न पास ढुके जाए नम्बर शास्ति बुजले हेफाजत कर जीवन के जानते चिंते जीवन कैमने परिचालना कर बुझे कैमने करते मानते हम जानते गए मानते गानते जानते ग सम्पर्क स्थापन करी आल्ला सकल के दान कर वरहमदुल्ला